Good night, guys. How are you today? Hola, chicos. ¿Cómo están este día? Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Hugo. Good night, Davis. Good night, Alejandro. Good night, Eunice. Good night, Angelica. Good night, Gilberto. ¿Cómo se encuentran este día, muchachos? ¿Se encuentran ya listos para la clase de ahora? Bueno, el silencio. Eh, no Hoy, mucho, teacher. <ríe> no se preocupen. Este, este día nos vamos a tomar un review completo de las últimas tres lecciones que nosotros hemos hecho en estas últimas dos semanas. Estoy muy orgulloso de ustedes. Y... Les dije que les iba a tener algo especial, pero lastimosamente no pude preparar lo que tenía especial para ustedes por el hecho de que estuve muy mal de salud, muy, muy mal, y no me dio tiempo para poderles preparar eso. Pero, a cambio, estuve pensando en hacer role plays in order to improve our speaking a lot. And I know that you would be doing very well, guys. Just give me a second, I will clean something. And I will add your names because it will be part of this practice. Mm -hmm. Hi, Mario. How are you today? A long time without see you. Good, good night, teacher. How are you? Right now, I feel well. And... Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. Mm-hmm. Yes. Okay, guys. I will show right now my screen. ta -da. Hoy vamos a trabajar con una ruleta. And I am so proud of you. Porque look at this. All those eyes we already done together. I remember that the first week it was at the beginning a little bit hard because uh, I want to. Uh, in that time, um, I wanted to know more about you. For example. What do you do and what are your schedule in order to give you the, my best uh, to help you to improve your English? I remember that at the beginning, we learned about transportation <laughs> and the different ways that we can get to work or house. For example, the difference between drive and ride also take a train, to take a subway, and take taxis and drive. After that, we learn about simple present and watch a video. In this video, we learn the structure. It was subject bear in base form it could be walk ride run eat drink sleep and complement and here is missing a part what is the most important part part that is not in this picture guys and the answer will be given by
Mario, ¿cuál es la parte de la estructura que no está aquí, en esta parte? Hablando de, bueno, de toda oración. Ah, hay más. Vamos a agregarlos. Ahorita. Ok. Si Mario no puede responder, se los diré. Es el period. Pero antes los agregaré a la ruleta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Just give me a second, it's done, guys. Ok. It's period. Remember, God. After every sentence, it's, it's a period. Negative or positive. Las estructuras, toda estructura lleva un period al final. Porque eso denota que la idea ha concluido y vas a comenzar con una nueva idea o vas a finalizar por completo la idea. Por eso, you... Subject, bearing base form, and complement plus period. Eso fue lo que aprendimos en con sí, el bueno. simple process. ¿Sí, Alejandro? I'm sorry, teacher. <laughs> Muy bien. Uh, by the end of this class, we will be able to make a simple present statement using regular verbs. If you remember, Some of the regular birds were describing were does, goes, and has. And are more, but more, more irregular birds. Obviously, in other time, irregular birds such as. Cuando me refiero a verbos irregulares, que hay muchos más. Me refiero a los verbos cuando los ocupamos en pasado y pasado participio. Pero eso es un tema muy diferente a los verbos que ocupamos en presente y que son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque su forma cambia cuando nosotros hablamos de terceras personas. Look at this. He, she, it. The pair change. We add and do. We add yes and go. We are yes, but in half we delete V as in Victor and E as in Echo and add S as in Sam. After that, we made a test. We did, we did a great job. You chime as the song, guys, with that test. And after that, we learn how to make questions. It's the same one, but The only change is the we add an auxiliary and the bird it's the same base form. Pero qué pasa con las terceras personas? También agregamos nosotros un auxiliary. Hay auxiliares como have and do que eso sí van a cambiar. Pero can, will. Eh, must no van a cambiar pero do, be and have si sí cambia para tercera persona and also we learn how to make WH question with simple present in order to, uh, to get more information then after that we make another 
this and we already passed. Then we discuss about three interviews that we listened and then we made an assessment. We did so good that we get 100% here. After that, we continue with the lesson two. In that lesson, we start to learning about place in the house and apartment. For example, Let me ask you to you. Ada, can you help me? Good evening, teacher. Buenas noches, Ada. ¿Puedes ayudarnos? Creo que sí. Perfect. Muy bien. Para verificar si hemos aprendido, puedes decirme cuáles son las partes de tu casa o qué son las partes que tiene tu casa. It's a bedroom. Uh, the... Uh, the kitchen. Uh -huh. um, ¿Alguien puede ayudarle a ella? ¿Cómo se dice sala de comedor? Living room. Living room. Living room. Living room? Um, dining room. A dining room. And you mentioned that one room. You have, your house has just one room. O sea, has your house. Do you have, have just one room? Si así sería. Do you have your house have just one room? Si solo tu casa tiene una, una habitación. Oh, no, no. So, uh, three bedrooms. Three bedrooms. Three bedrooms. One kitchen. A living room and dining room. And what else? It's missing the most important place in a house. The restroom or the bathroom. Perdón, the, the bathroom. O sea, te faltó de bathroom. Esa es una de las. Sí, diga Mario, iba a decir algo. The yard o oh, the garage. The garage, the backyard, and the yard. Are two different. Backyard and yard. And. ¿Alguien sabe cómo se dice donde se siembran las flores en el patio? Garden. Garden. No, es garden es cuando tienes completo tu jardín lleno de flores, pero sí. me refiero al espacio. Está en tu jardín, en your garden, donde tienes tus flores, pero hay un espacio pequeño donde no son macetas. Ese espacio que le he dedicado se llama flower bed. And is this, I will show you a picture about a flower bed. This is a flower bed. Esa partecita o aquí ve este espacio. Your garden es todo, pero adentro está en la flower, es tu garden, este es un garden, 
Esto es 3. Pero, this one is a flow over. Okay, guys, you already learned something new. It's time to continue. After that, we, uh, we learn about yes or no questions. For example, do you have a, a pencil? No, I haven't. No, I don't. Do you live in Suyapango? Yes, I live. Or yes, I do. And then we may and a test and we shine as always. And after that, we learn vocabulary about our furniture. What's the meaning of furniture, guys? ¿Qué significa furniture? Muebles. Mm -hmm. And for example, it's time to the roulette. Eida acaba de continuar. Quiero alguien más. Alguien que no haya participado. Esdras, my friend. Can you help me? Esdras. Are you there? Esdras, ¿puedes ayudarme? Muy bien, Esdras. ¿Me puedes, uh, can you tell me what are the furniture on your living room? ¿Me puedes decir cuáles son la furniture on your living room? Mm -hmm. Esdras. Bueno, creo que Esdras tiene problemas técnicos con el micrófono. En ese caso, vamos a elegir a alguien más. Gilberto, can you help me? Yes, teacher. Okay, Gilberto, can you tell me what are the furniture on your living room? Uh, sí, Gilberto. Okay, I will tell you what are my furniture on my living room. My living room has a TV, two sofas, a coffee table. A clock. Yes, a lamp also. Remember, those are some of the furniture and the most common living room. After that, we continue learning the next one, guys. We, <clears throat> we learn about how to use some, no, and any in different objects. We watch a video and we learn about the difference between some and any. They aren't any chairs in living room. No hay ninguna silla ahí. 
Y lo opuesto a any, some. There are some chairs in the kitchen. Pero una forma de decir que tampoco hay, there are not. There are not, it's, it's an aims that you will learn in previous levels. Hicimos un examen, lo pasamos excelente, y luego demostramos cómo eran nuestras destrezas leyendo. Leímos estos párrafos e hicimos un de los exámenes. Salimos muy, muy bien. Y ocupamos el there is and there are. After that, guys, we start with this one. By the end of this class, we learn about most common jobs. I remember that most of you start to speak about your jobs and explain us what do you do in your daily routine? After that, we are learn also about WH questions and it's time to ask you. Okay, Ezra has uh, technical issues with his microphone. Mario, can you help us? Sorry, teacher, about what? Okay, can you tell me please, Mario, what are the WH questions? Si me puede decir cuáles son las WH questions? It's the, the, well, you want to uh, tell you the, all the different WH questions. Mm -hmm. What are, solo dime cuáles son, no me digas las, re, las, los significados, porque los significados le tocarán a la siguiente persona. Uh, are what, where, when, mm -hmm. and where, when, I tell. Yeah, where, ya lo mencionó. Está why, when, which, which, uh, how, how many, how much. How often and who? Okay. And right now, I will show you, or I will ask you, what's the meaning of all of those WH questions? Ada, Ada has already passed. I need someone else. Hugo, my friend, can you help me? Hey, teacher. Okay, I will write, I will write in my whiteboard the WH question. Just give me a second. What, where, when, why, which, And then it's who, how, how much, how many, and how often. Okay, Hugo. 
can you tell me what's the meaning of what, where, when, why? Uh, what, lo que significa, lo uh -huh. que quiere decir. Ajá, lo es, que significa. Uh, es qué o cuál. Uh -huh. Where, uh, dónde. Uh, when, cuándo. Uh, why, uh, why, uh, por qué parece. Vale. Pero, perfecto, yo lo he dicho muy bien en español. Pero si lo vamos a decir en inglés, you can say in a easy way, you can say something. What are for actions? Where for place? When for time? Why for reasons? And right now, the next one would be Angelica, can you help us? Huh. Hello. Okay, let me share the screen again. Okay, bye. Can you tell me what's the meaning of which, who, and how? Lo que significa. Uh -huh. Puedes decirlo en español si gustas. Pero inténtalo hacerlo en inglés. Si no puedes, dilo en español y yo te ayudo a decirlo de nuevo, después en inglés. Ok. Eh, ¿Desde dónde? Which. Eh, which. Eh, ¿Cuál? Uh -huh. Who. Eh... ¿Quién, si no mal recuerdo? Uh -huh. How, cómo. Uh -huh. Perfect. That's just that. Which, it's for option. Who, for person. How, it could be a manner or numbers. Ok. Ok. But you Thank are doing you. a great job. You're welcome. And the next one will be Continuo con las otras o alguien más? Eh, alguien más. Ah. Estoy buscando a alguien más. Quiero que todos participemos ahora, pero al parecer la ruleta está escogiendo los mismos o los que ya participaron. Muy bien, preguntaré creo que directamente. Sería lo mejor. Métime. Perfecto. David, ¿te encuentras entre nosotros? Yes, teacher. Ok, David. Can you tell me what's the meaning of or what's the difference between how much, how many, and how often? Ok, I will try in English. Uh, how much is for uh, countable uh, things? And how many is for uncountable things? And how often uh, in this, uh, how often is for the um, frequency? You did almost a great job. What's the difference? How much it's uncountable? And how many it's countable? Recuerda, how many, se puede contar how much, uncountable. And also, we use how much in order to know the price of something. Okay, teacher. You're welcome, but you did a great job. You remember the, the, uh, the meaning, but it's a little teacher, bit confused. See? Uh, solo 
¿Será que puede volver a repetir como la diferencia entre how much y how many? Sí, how much son para cosas, uy, para cosas contables. Ah, ok. Pero how many, perdón, cosas que no se pueden contar. How much es para cosas que no se pueden contar y how many para cosas que sí. Permíteme ah, okay. mostrarte una imagen en el documento que les envié. Hago sí, sí. Hacer referencia de eso. Aquí está. How much and how many. How much uncountable. No se pueden contar. What kind of things you cannot can count? The sugar, the time, the money, sí. liquids. ¿Por qué no los puedes contar? Sí los puedes contar, pero no creo que te vayas a tardar unas cuantas horas en contar cuántos granos de azúcar hay en la cuchara. El tiempo, Los frijoles. Exacto. El tiempo se puede contar, pero de diferente forma. Se cuenta por eh, las preposiciones o por directamente las horas. Lleva un nombre y algunas veces cambia el tiempo, depende de la zona. El dinero es una fluctuación. No siempre va a tener el mismo valor las monedas que nos manejamos. Igualmente que los líquidos. Ahora bien, ¿podemos ocupar how much de otra forma? Sí, para preguntar cuánto cuesta. Y okay. how many. How many it's about something that we can count about. For example, how many friends do you have? Hey, I have 10 friends and four of them are my best friends. Oh, how many days are in the week? Or how many days uh, did you work per week? Something like that. Y como dijo nuestro compañero. Permítame. How often. Es para frecuencias. Frecuencias de tiempo. Como con qué regularidad tú te lavas el cabello o vas al supermercado, etcétera. O haces algo. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. And we con, will continue. Ah. One more time. I will ask him to use something totally easy. Bueno, le tocó a Angélica y había dicho que lo iba a hacer más directo. Vamos a ver. Ada, ¿nos puedes ayudar? Ada, ¿nos puedes ayudar? Muy bien. Eunice, ¿nos puedes ayudar? Eunice, can you help me? Okay. In this kind of cases. Oh. Ah, okay. It's not a problem. But you can write it on the chat, please. Um the structure of WH questions. Puedes escribir en el chat la estructura que ocupamos para hacer preguntas con la WH question, por favor. Si yo unice, esperamos. Si puedes hacerlo, sería genial. Solo escríbelo en el chat cuál es la estructura que ocupamos para hacer los doble questions. Esa es una excepción. Recordemos esto. Y gracias.
este es la o, solo hay una WH question que tiene este, esta estructura. ¿Y cuál es? Who. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el sujeto. El sujeto es missing. Es la única WH question que nosotros no ocupamos un sujeto. Y cuando lo ocupamos, es como con... Oh, who are the students that are there? Because we don't know it. Just we use an adjective uh, to describe it, something. Or a noun in this case. But it's subject plus verb. And auxiliary verb. Esta es la estructura que nosotros ocupamos. WH questions. Auxiliary verb. Subject. Complement. And question mark. Recuerden que si el question mark no está, no es una question. Si es un punto, si es una sentence, negativo o positiva, tiene que llevar punto. Por ley. Remember, double questions, auxiliary verb, sorry. It could be do, does, can, cannot. Also, verb to be as am, is, are. And pass also and other ones. After that, we learn about how to pronounce some words, for example, this part. El aux the auxiliary bird and the sub. Do you? Do you? And such, a, such as this, we have another words. Like this one. Just give me a second. Y para esto me va a ayudar la siguiente persona. Francisco, ¿puedes ayudarme? Yes, teacher. Ok, Francisco. Can you tell me how do you pronounce those words? ¿Cómo se pronuncian esas, esas palabras que están ahí? Help you, look mm -hmm. at, do you. Mm -hmm. Gracias, Francisco, Fel y felicitaciones. You uh, lo has pronunciado excelente. Si se fijan, estas palabras se van juntas. O como dice aquí, reduction of words. In this kind of case, it's do or does. After that, Also, we continue with WH question using the, sim the simple present in some conversations. And I remember, I guess, is, is this video. No, it's not this one. I remember, and one well, is not. It's not with this. Okay, it's a, well, a conversation. I remember that we watched a conversation, but it's not this video. 
Okay, we learn about how to make questions with simple present in a conversation. Also, we practice with that. We made some questions yesterday with each other, if you remember. And we make also this one, this test. We pass the test. And also we learn about placement of adjectives. And B plus adjectives. And adjectives plus noun. We watch a, a video and we express this sentence. For example, when we talk about the professions or when we talk about the person who made that profession. We made an assessment, we passed that assessment and also we read, sorry, yes, we read this one, I remember. After that, we answered this assessment and it was amazing because you did it the first time. And then, we supposed to make this. Right now, let me ask him to, ¿Cuánto de ustedes ya hicieron el test? Yes, teacher. ¿Pueden levantar la mano las personas que ya hicieron el test, por favor? Los demás. Vaya, Alejandro, ya. Unice también, David y Gilberto. El 78 también, Hugo también. Francisco no. Muy bien. Eida, ¿ya lo terminó? Supongo que tampoco. Y Esdras no me no ha dicho nada. Muy bien, señores. Ahora les pregunto, ¿qué les pareció el examen? ¿Lo sintieron fácil o lo sintieron difícil? I felt easy. Muy bien. The exam is so so. So so. No se preocupen, suele pasar. Tenemos 15 minutos. ¿Les parece si lo contestamos? Porque hoy es el último día que tenemos para hacer este assessment, señores. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron y lo hicieron por ustedes mismos y por eso pues los felicito. Si alguien tiene dudas o preguntas, pues puede hacerlas. Y recuerden, estamos para apoyarlos. Okay. Muy bien, lo comenzaré a transmitir. Permítame. Permítanme que no sé por qué he tenido problemas con la plataforma este día.
Okay, guys, what's the answer for the first one? Ya va por el final. Carmencita, la felicito. En un momento. Y no les puedo partir sonido, no. Con razón. Bueno, para no. No, está bien. Si usted va por las cinco, no hay problema. Bueno. Las answers para este fueron estas y estas. No se preocupe, estoy orgulloso de que vaya tan lejos, Carmencita. And then, we need to complete the conversation, the instruction, complete the conversation using simple present of birds and select option that contain the words to complete the question and answer. Okay. Uh, Gilberto, what's the first answer? Does um, have. Doesn't have. Eh, sí, es la segunda. Oh, Thank you. Sí, la segunda. Why? ¿Por qué? Because we are talking about an apartment. An apartment is it. For that reason. Okay. The second one, the B. Eh, Alejandro, can you tell me what's the answer? Repeat, please, teacher. NAB, ¿cuál es la respuesta? B. Uh -huh. Yes, I do. Second. No. No, 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 no. It's das. Das. I, I'm sorry, sorry. I guess I does. Remember, when we use he, she, it use does and when we answer something and we will say something yes yes it does no it doesn't and the next one uh, carmencita can you help me with this one que respondió aquí vamos a ver el chat no, no escrito. Okay, guys, the answer for this is do. Why? Look at this. This is an S. This is plural. And this is um, as a noun. It could be they. If remember. We use just does for he, she, it. That means that I, you, we, they, it's do. No, they. Uh huh. They don't. Yes. And it's time to submit. Congrats, guy. Next one. Instructions. Unscrabble the sentence, write each sentence in the correct order. ¿Cuál es la respuesta de la primera? Señor Jovel. ¿Me ayuda con la respuesta de la primera, por favor? There isn't mirror in the bedroom.
there is a mirror in the bedroom. Why? Because we are trying to express that place, that in that place there are not. Estamos tratando de hablar del lugar, de lo que contiene el lugar y no exactamente de lo que hay, sino que de ahí, si lo tiene o no. Por eso, there isn't. Este es nuestro sujeto. Ahí. Next one. Uh, can you help me? Ada, ¿qué respondió en la segunda? Angélica, ¿qué respondió en la segunda? Uh, there are no pictures in the hall. Ahora, recuerden, cuando es plural, es is or isn't en su defecto para negativo. Con, perdón, cuando es singular, es is o isn't. Cuando es plural, es are or are not o aren't en su defecto de como contractado. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Viendo esto. Plural. Singular, perdón. Singular, plural. And the next one. Mm. The next one is. There aren't any court, courting. Curtains. Curtains. In the dining room. Vamos a ver si están buenas. Memento. There is an... uh -huh. eh, Ahí creo que... A mirror. Uh -huh. There is an... Falta la... Ah. Ahí. Era una... Ok, guys. Thank you. And this one. Select the correct word. Instruction. Select the correct word for each sentence. What's the word here? Which option? Nurse. Why? Because we are speaking about hospital. Here? The section is. Yes, because we are talking about hotels. Huge. This? Huge. Why a huge and not a musician. Hmm. Porque los músicos pueden estar parados, en cambio un juez siempre tiene que estar sentados. And congrats, guy. You are on fire. Next one. Select question to complete the conversations. Instruction. Select question to complete the conversation. Look at the example. What do they do? They are nurse. And this one? Where do you work? Thank you. Try to do it in English, guys. Next one. What does he do? Next one. 
Pronto. Excuse me? How do they like their jobs? Ah, thank you. And it's time to shine, guys. You did a great job. Last part. Instruction, complete the conversation, select the verb be or have in each case. A singer has an exciting or city. Has an exciting. ¿Por qué has? Recuerden, este es uno de los verbos irregulares cuando hablamos de terceras personas. En vez de have, es has. ¿Por qué an exciting? Porque exciting start with a vowel. With a consonant, sí, yeah, vowel, yeah, vowel. Is this one. Next one. I disagree. I think a singer jobs. It's boring. It's boring. A flight attendant has a stressful. I agree. It's mm -hmm. stressful. stressful. A cashier job is I disagree. A cashier has a difficult. difficult. It has A bit good. Qué bueno, excelente. Me alegra que se fijen en esos errores. Congrats, guy. You already passed this one. Muy bien. Para el que no había hecho el test, ya vio las respuestas. ¿Y qué nos espera la siguiente semana? Bueno, tenemos 30 segundos para mostrarles, señores. Nosotros vamos a comenzar la próxima semana hablando sobre el vocabulario relacionado con food. Es para ser específicos, con la pirámide de alimentos. Por lo tanto, como tarea, piensen en su comida favorita. Así que, that is all, guys. Have a wonderful night and thank you for being in classes. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Happy weekend. Eh, so you do.